हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो लेक्चर माय लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन टी टेस्ट हाइपोथेसिस इन सैंपलिंग ऑफ वेरिएबल ऑफ स्मॉल साइज यूनिट्स तो ये मेरा टॉपिक होने जा रहा है तो मैं आपको जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसके बारे में जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ उनकी सीरीज़ जो चल रही है उसमें ये फोर्थ लेक्चर होने जा रहा है और लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि ये चीज़ ये जो टी टेस्ट है ये आप तभी समझ पाओगे जब आपने मेरा बेसिक वाला जो हाइपोथेसिस बेसिक मैंने लेक्चर दिया था वो सबसे फर्स्ट लेक्चर है वो आपने सुना होगा तो क्योंकि उसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो स्टेटिस्टिकल या सैम्पलिंग पैरामीटर्स हैं उन सभी के बारे में आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है तो फर्स्ट लेक्चर मेरा हाइपोथिस टेस्टिंग बेसिक था उसके बाद जो है सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स था फिर सैम्पलिंग ऑफ वेरिएबल ऑफ लार्ज साइज था जिसमें जेट टेस्ट का हमने जो है वो यूज़ किया उसके बाद मैं आपको अब टी टेस्ट का यूज़ करना सिखाने जा रहा हूँ तो हाइपोथिसिस सैम्पलिंग ऑफ वेरिएबल ऑफ स्मॉल साइज तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं स्मॉल साइज सबसे पहले तो क्या होता है सैम्पलिंग ऑफ वेरिएबल मैंने आपको लास्ट जो वीडियो उसमें मैं बताया था कि वेरिएबल जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं वेरिएबल कैन बी एनी थिंग बट uh, अगर उनका जो साइज़ है अगर सैम्पल का साइज़ जो 30 से कम आ रहा होता है तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ स्मॉल साइज वही मीन सेलेक्टिंग सैम्पल ऑफ 30 और लेस यूनिट फ्रॉम पॉपुलेशन विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स लाइक हाइट वेट डायमीटर इनकम एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा तो ए, को, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जब हम कोई सैम्पल जो है वो ड्रॉ करते हैं तो वो सैम्पल का साइज अगर थर्टी या थर्टी से कम हो तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स ऑफ स्मॉल साइज उसमें जो टेस्ट हम अपने अप्लाई करना होता है टेस्टिंग के बारे में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में आपको मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब कि ये टेस्ट करना है कि जो सैंपल है हमारा वो कितना वैलिड है उसे हम उसकी वैलिडिटी का लेवल कितना है उसे हम एज अ एज अ वेलिडिटी और एज अ वायाबिलिटी हम उसे फर्दर रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथिस टेस्टिंग किए जाते हैं और जिस जिस जो टेस्ट लगाया जाता है स्मॉल साइज के वेरिएबल की सैम्पलिंग के लिए उसे हम कहते हैं टी टेस्ट तो इसके करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे मैं आपको जेड टेस्ट के या फिर लार्ज जो वेरिएबल थे उनका जो लार्ज यूनिट के वेरिएबल थे उनके बारे में बताया था तो अब ये है साइज ऑफ द सैम्पल इज कन्वेंशनली लिमिटेड टू थर्टी एट द मैक्सिमम उसके बाद पहला ये है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन उसके किसी भी तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो सकता है आपको तो या तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह होगा एग्जैक्टली exactly या फिर उसकी तरह नहीं होगा मीन्स कि इसकी जो कर्व होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंस डिफरेंस हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट होता है जैसे कि हमने जो लार्ज साइज वाला किया था लार्ज साइज वाला तो एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने इक्वल ही समझा था इक्वली लिया था उसकी एजम्पन ली थी करेक्टरिस्टिक्स था बट टी टेस्ट जरूरी नहीं होता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होती है उसके इक्वल हो तो उसके बाद में ये ये इसमें ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट एनी स्टैटिस्टिक लाइक मीन स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ सच अ सैम्पल फॉर रेस्पेक्टिव पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन फॉर डिटरमिनिंग द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एनी डिफरेंस तो ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा मीन जो है या स्टैंडर्ड डिविशन सैम्पल का हो वो हमेशा इक्वल ही हो पॉपुलेशन के तो ये भी इसमें ज़रूरी नहीं है ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती उसका नेक्स्ट जो है करेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि द मीन ऑफ सच सैम्पल वेरी ग्रेटली तो इसके मीन्स जो होते हैं वो काफ़ी उनमें वेरिएशंस हो सकती हैं वो किसी भी साइड पे जा सकते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रू मीन ऑफ पॉपुलेशन तो इस तरीके से जैसे जैसे उसका साइज लार्ज या स्मॉल होता जाता है तो उसका मीन जो है वो वेरी करता रहता है उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है वो यूजुअली uh, कम होती है जो यूनिवर्स या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन होती है उससे तो जितना साइज जो है वो स्मॉल होगा तो उतना ही स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगी वो टी टेस्ट वाला ज, जो भी स्टैटिक होगा उसमें कम होगी और उसके बाद जो है जो स्टैटिस्टिक्स द टेस्ट स्टैटिस्टिक विच इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन केस ऑफ लार्ज सैम्पल इज नॉट एप्लीकेबल इन सच ऑफ सच सैम्पल ये जो ऐसे एरियाज या ऐसी स्टडी होती है ऐसी वेरिएबल होती हैं जिनका साइज कम होता है और इसमें बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो अप्लाई ना हो रहे हों तो उनमें ये जो टेक्निक है स्टैटिस्टिक टेस्ट 
टेस्ट टी टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है जिसमें और कोई भी जैसे जेड टेस्ट हो गया एफ टेस्ट हो गया अनोवा काइस केयर टेस्ट जिसमें अप्लाई ना हो रहे हैं उसमें हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं जिसमें जो यूनिट्स होते हैं उनका जो नंबरिंग है वो थर्टी से अबव नहीं जाती तो अब मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ सबसे पहले नाइनटीन में ये सर विलियम एस गोसेट का दिया हुआ था वो गेनेज एंड सन एक कंपनी थी आयरलैंड में तो स्मॉल सैंपल के साथ वो डील करते थे उस कंपनी में वो काम करते थे उन्होंने 1905 में इस चीज़ को पब्लिश कर दिया और इसे आज की डेट में भी इसे स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है और ये भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की फ्रिक्वेंसीज होती हैं ये आपको फ्रिक्वेंसीज भी बताते हैं तो ये मैंने मैंने आपको कहा था कि मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसका लिंक करवाऊंगा इसको आपको बताऊंगा टी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा फ्लैट होता है टी जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व होती है वो ज़्यादा पीक होती है वो ऊपर को होती है जैसे हमने पढ़ा हुआ ये बेल शेप्ड होती है और इसका जो आइदर साइड पर जो कर्व्स होती हैं नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में इसकी राइट या लेफ्ट टेल जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती हैं एक्सिस के जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बट उसको कभी भी टच नहीं करती तो बट जो टी टेस्ट होता है वो ऊपर से थोड़ा सा नॉर्मल से फ्लैट होता है ऊपर से थोड़ा कम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है कि उसकी पीकनेस कितनी होगी या उसका जो कल्टिस का लेवल है वो कितना होगा बट उसकी जो इधर साइड पे जो टेल होती हैं वो ऊपर को उठी हुई होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से तो इस तरीके की इसकी शेप होती है इसे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कहते हैं इसे जितना ज़्यादा लार्ज साइज होता जाएगा जो सैम्पल यूनिट्स हैं उनका उतनी ही शेप नॉर्मल के इक्वल होती जाएगी अदरवाइज इसकी शेप ऐसी होती है जैसे मैंने आपको बता दिया अब इसे इसको हम इसके जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जैसे मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखना सिखा दिया कि उसके एरियाज को हम कैसे फाइंड करते हैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने सेपरेट लेक्चर दे रखा है तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ सिखाई हुई है कि 90 परसेंट कॉन्फिडेंस के लेवल पे या फिर 95 परसेंट के 99 परसेंट लेवल पे कितना एरिया जो है वो नॉर्मल कर्व के अंडर आता है इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का कितना कितना एरिया जो है वो कर्व के अंडर आता है तो इस चीज़ के लिए सेपरेट टेबल बना हुआ जिसे हम टी टेबल का नाम दे देते हैं जो लास्ट में मैंने स्पेसिफाई कर रखा है मैं आपको इलास्ट्रेशन करवाऊँगा स्टेप वाइज तो आपको उस हिसाब से अंडरस्टैंड करने में काफ़ी इजी रहेगा अब इसके मैं आपको फीचर्स बताता हूँ ये बेल शेप्ड कर्व होती है ये सिमेट्रिकल कर्व होती है इसकी जो कर्व है वो एक ही पैरामीटर से एस्टिमेट होती है या तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से या साइज ऑफ सैंपल से तो ये दो बेसिस होते हैं इसकी कर्व की शेप को एस्टिमेट करने के लिए तो इट इज़ हायर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी दोनों टेल्स जो हैं ऊपर को उठी हुई होती हैं बट इसकी हाइट जो होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम होती है उसके बाद इट हैज़ लार्जर एरियाज इन टेल देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट वो तो वैसे ही हो गया क्योंकि जो टेल्स हैं वो उठी होती हैं तो उनका जो एरियाज एरिया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया से ज़्यादा होता है इट्स मीन इज़ ऑलवेज जीरो लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो वो यही होता है इसका वेरिएंस जो है वो एक से ज़्यादा होता है हमेशा इट्स वेरिएंस इज़ ग्रेटर देन यूनिटी जैसे जैसे वो साइज़ uh, इनक्रीज होता जा, जा, जाता है वैसे वैसे वेरिएंस जो है यूनिटी में जाता जाता है तो नेक्स्ट इसके बाद में इट हैज़ अ क्रिटिकल वैल्यू इसकी भी एक क्रिटिकल वैल्यू है जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम फाइंड करते हैं थ्रू टी टेबल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जैसे जेड की होती है या एनोवा की है एफ टेस्ट की है बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से जिन 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 की भी क्रिटिकल वैल्यूज़ है टी टेस्ट की भी अपनी एक क्रिटिकल वैल्यू इसका भी सेपरेट टेबल है जो मैं आपको शो करवाऊँगा तो इसकी वैल्यू है वो दोनों कर्व्स जो हैं दो तरीकों में कर्व्स बंटी हुई हैं एक राइट हैंड साइड कर्व एक लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है और जो राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है तो ये सिर्फ स्मॉल हाइपो ये जो है इट्स टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर हाइपोथिस फॉर नॉट ओनली स्मॉल साइज बट लार्ज साइज सैंपल्स आल्सो तो ये किस, किसी में भी यूज़ की जा सकती है बट जो लार्ज सैंपल होते हैं उनकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं टेक्निक्स हैं वो स्मॉल सैंपल में यूज़ नहीं की जा सकती अब मैं आपको इसकी एजम्पन बताता हूँ इसकी एजम्पन ये है कि पेरेंट पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड की हुई है सबसे पहली एजम्पन टी टेस्ट को यूज़ करने की ये है सेकंड इट इज़ एज्यूम तो ये एज्यूम किया जाता है सैंपल जो है वो रैंडमली ड्रॉन किए हुए हैं 
और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका हमें कुछ पता नहीं है कि वो क्या है तो ये इसकी बेसिक एजम्पन है अब मैं आपको सारा इसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है चार तरीके चार बेसिक जो एवेन्यूज़ बने हुए हैं जहाँ पे टी टेस्ट जो है वो अप्लाई होता है सबसे पहले तो आपको मैंने इसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह करवा दिए आप उन चीज़ों से समझ पा सकते हो अब के टी टी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ होता है ये स्मॉल्स के जो स्मॉल वैल्यू के जो सैंपल्स होते हैं उनमें टी टेस्ट का जो है वो यूज़ होता है जहाँ पे सैंपल का साइज़ थर्टी से ज़्यादा ना हो तो ये, ये किन किन जगह पर क्या क्या चीज़ें फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और इसकी स्टैंडर्ड एरर को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं तो मैंने एक एक चीज़ का चार बेसिक एवेन्यूज़ हैं हर चीज़ हर एक हर चीज़ का मैंने आपको सेपरेटली उसको कैसे फाइंड करना है वो मैंने स्पेसिफाई कर रखा है जैसे ये सबसे पहले है अगर आपको दो मीन्स दिए हुए हैं मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड मीन ऑफ सैम्पल तो आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि दोनों मीन्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है तो उस चीज़ में हम अगर साइज़ जो है वो 30 से कम है तो वहाँ पे हम टी टेस्ट लगाएंगे और कैसे लगाएंगे मीन के डिफरेंस को फाइंड जैसे मैंने आपको लार्ज स्केल में मीन का डिफरेंस फाइंड करने के लिए इलस्ट्रेशन दे रखी थी उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगा तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर मैंने स्पेसिफाई कर रखा है मीन ऑफ द सैम्पल और माइनस कर रखा है मीन ऑफ द पॉपुलेशन और डिवाइड कर रखा है स्टैंडर्ड एरर से स्टैंडर्ड एरर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल इसको कैसे फाइंड करना है इसको फाइंड करने के लिए एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन ये मैंने स्पेसिफाई कर रखा है और इसको फाइंड करने के फॉर्मूले भी मैंने दे रखे हैं तो इस तरीके से आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो तो स्टैंडर्ड एरर जो है तो ये दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है मैंने और डाल के तो दोनों फार्मूलेज जो हैं उनको स्पेसिफाई कर रखा है तो इफ़ द वैल्यू ऑफ अ सैम्पल स्टैंडर्ड डिविशन इज गिवन विदाउट यूजिंग एन माइनस वन एज अ डेनोमिनेटर देन द वैल्यू ऑफ टी विल बी कैलकुलेटेड बाई फॉलो तो ये भी चेंज भी हो जाता है अगर इसकी वैल्यू जो है जो एन वन की जो वैल्यू इस तरीके से दी हो तो आपका टी स्टैटिस्टिक्स इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक पॉपुलेशन है पॉपुलेशन का मेन डिफरेंट है और जो सैंपल uh, है सैंपल का मेन डिफरेंट है और सैंपल का साइज 30 से कम है तो आप टेस्ट कोई भी टेस्ट अप्लाई करके ये फाइंड करो कि दोनों के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है उस केस में आप टी टेस्ट अप्लाई करोगे और अप्लाई कैसे करोगे उसका फार्मूला मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको इलस्ट्रेशन बताता हूँ सपोज 25 फाइव स्पिंस्टर गिवस अ मीन ऑफ टू इशूज तो uh, 25 फाइव स्पिंस्टर हैं तो साइज कम हो गया देखो ये सैम्पल साइज 30 से कम हो गया यहाँ पे हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ से पता चलता है मीन इसका दो है सैम्पल का मीन दो है और आपको सम ऑफ स्केयर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन 16 दे रखी है जिससे हम स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो फाइंड करेंगे या स्टैंडर्ड एरर जो है वो फाइंड करेंगे तो 95 परसेंट या 99 परसेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे आपको ये पूछा गया है कि ये बताएं कि ये जो डेटा है वो अडल्ट पॉपुलेशन से आता है जिसका मीन थ्री है तो ये चीज़ आपको पूछ रखी है तो हम टी टेस्ट अप्लाई करके ये चीज़ फाइंड करेंगे हम दोनों का जो मीन है मेन का डिफरेंस देखेंगे वो सिग्निफिकेंट है या नहीं अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये जो 25 फाइव स्पेंस्टर हैं वो अडल्ट पॉपुलेशन से आता होगा तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व करना है सबसे पहले तो आपको जो नल हाइपोथिस है वो सेट कर देना होता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं तो ये स्पेंस्टर ट्वेंटी स्पेंस्टर की जो है वैल्यूज वैल्यूज जो है उसका मीन और जो टोटल पॉपुलेशन है उसका मीन जो है उनमें कोई डिफरेंस नहीं और इसका अल्टरनेट हाइपोथिस क्या आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस है तो क्योंकि ये 30 से कम है तो इसका टी टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई होगा तो इसका जो फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो आपको जो है वो लिख देना होता है तो उसके बाद आपने दोनों का दोनों की जो मीन है उनका डिफरेंस टू माइनस थ्री इसको डिवाइड कर देना स्टैंडर्ड एरर से स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला वो स्पेसिफाई हुआ हुआ है तो इस तरीके से आप उसको फाइंड कर दोगे और फाइंड करने के दो तरीके जो है इन्होंने सेपरेट सेपरेट जो है मैंने बता रखे हैं यहाँ पे तो 6.13 जो टी टेस्ट की वैल्यू आती है इस इस तरीके से अगर हम फाइंड करते तो 6.13 वैल्यू आ जाती है उस चीज़ की तो जब 6.13 वैल्यू आ जाती है इसके बाद हमको जो 
टेबल है टेबल को देख के हमें ये फाइंड करना होता है कि 95 परसेंट पे 24 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे टेबल के हिसाब से 95 परसेंट पे 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप किस तरीके से जो इस चीज को फाइंड कर सकते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो लेक्चर में दे रखा है ऑलरेडी तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैसे फाइंड होती है वो n माइनस वन होगी n हमें 25 दे रखा था जो सैंपल का साइज था और 25 फाइव माइनस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 तो 24 के हिसाब से जब 90 परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट लेवल पर देखें तो वैल्यू आती है 2.064 पॉइंट जीरो सिक्स फोर एंड नाइन्टी नाइन परसेंट लेवल पर देखें तो हमारी वैल्यू आती है टू पॉइंट सेवन नाइन सेवन बट आंसर की जो टी टेस्ट की वैल्यू हमारी आती है सिक्स पॉइंट थर्टीन तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे जो आंसर की वैल्यू टी का जो आउटकम है वो ज़्यादा है जितनी वैल्यू आनी चाहिए तो इसका मतलब ये डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है और हम ये नहीं कह सकते कि वो पॉपुलेशन जो है वो उसी एडल्ट पॉपुलेशन से ही है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना होगा तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सारा समझना चाहिए इसके भी आज तक कभी भी जो प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं वो कभी भी नहीं पूछे गए बट इनके फॉर्मूले ज़रूर पूछे जा चुके हैं मैं मैंने आपको फर्स्ट बता दिया सबसे पहला देखिए जो वेन देर अपीयर्स अ डिफरेंस बिटवीन मीन्स अगर दो मीन अगर पॉपुलेशन का मीन या फिर जो सैम्पल है दोनों का मीन दोनों के मीन में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है उसको अगर साइज जो है सैम्पल का वो ट्वेंटी वो थर्टी फाइव थर्टी से कम है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे t इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ यूनिवर्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड एरर को इस तरीके से फाइंड करना होता है और n माइनस वन से हम फाइंड कर सकते हैं कि किस कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हमें जो टी टे, टेबल है उस चीज़ को जो है वो देखना होता है तो मैं आपको इसी क्वेश्चन में ये जो मैंने आपको बताया तो ये नाइन्टी लेवल पर 2.064 की वैल्यू 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे आती है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ देखिए यहाँ पे मैंने टेबल शो कर रखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रखा है वहाँ पे 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम देखें तो 95 परसेंट लेवल मीन्स फाइव परसेंट हमने एरर जो है वो रखी हुई इसका मतलब पॉइंट का की रो हम देखेंगे तो उस रो को देखते हुए जब हम 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2.064 तो यही मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है 2.064 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से इसी तरीके से आप 90 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की भी देख सकते हो तो ये मैंने सबसे फर्स्ट आपको जो एवेन्यू है टी टेस्ट को अप्लाई करने का वो बताया टी टेस्ट सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई होता है जब हमने ये चेकआउट करना होता है कि दो मीन्स में डिफरेंस है या नहीं है अगर है तो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी अगर हमने फिड्यूशरी लिमिट जो है वो फाइंड करनी हो तो उसका भी एक फार्मूला है जो वो स्पेसिफाई कर रखा है ये फिड्यूशरी लिमिट होती है फिड्यूशरी लिमिट जो है इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है व्हेन इट इज डिजायर टू एस्टिमेट फिड्यूशियल लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन मीन एट अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी लेवल आई मीन टू से एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिहाफ पे जब एक लेवल फाइंड करना होता है कि कहाँ तक हमारी जो आ, हमारा जो सैम्पल स्टैटिस्टिक है वो लाइक कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू कितनी हो कम से कम वैल्यू कितनी हो कि हम उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें तो इस लिमिट को हम फिड्यूशियल लिमिट कहते हैं और इसको फाइंड भी ऐसे किया जाता है टी की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना करना होता है हमें स्टैंडर्ड एरर से स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन और इसमें प्लस या माइनस कर देना होता है सैम्पल का मीन तो इस तरीके से हम फिड्यूशियल लिमिट्स जो हैं उस उन्हें भी फाइंड कर सकते हैं इसी इलास्ट्रेशन का मैंने आपको फिड्यूशियल लिमिट जो है वो फाइंड करके दिखाई हुई है तो इस तरीके से हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं जैसे टू प्लस या माइनस टू पॉइंट जीरो सिक्स फोर जो हमारा वो वैल्यू उस चीज़ की आई थी इसको मल्टीप्लाई करना होता है वन पॉइंट जो ये जो आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड की होती है उस चीज़ को इस तरीके से हम फिड्यूशियल लिमिट्स जो हैं उसे भी फाइंड कर पाते हैं और नेक्स्ट 
जो है जहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं वेन देर अपीयर्स अ डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल मीन्स अगर दो सैंपल्स हैं मैं पहला मैंने आपको क्या बताया एक सैंपल का और पॉपुलेशन का दोनों के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको सेपरेट फार्मूला करवाया और अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई होता है वो वो क्या है एक पॉपुलेशन है सपोज किसी कॉलेज में थाउजेंड स्टूडेंट हैं उनका आपने कोई एवरेज कोई उनकी हाइट या वेट को चेक करना है तो आपने दो सैंपल ले लिए दो सैंपल डिफरेंट डिफरेंट सैंपल ले लिए तो वो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दे रहे हैं तो ये फाइंड करने के लिए वो रिजल्ट में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है हम दोनों को वैलिड मान सकते हैं या नहीं मान सकते तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम जो रेलिवेंट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं अगर जो सैंपल दोनों सैंपल के साइज 30 से कम है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल माइनस मीन ऑफ सेकंड सैंपल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर इसमें फाइंड करने का ये फार्मूला होता है एस इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन या कंबाइंड या पोल्ड डिविएशन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन नंबर ऑफ साइज ऑफ सैंपल वन प्लस वन डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइज ऑफ सैंपल टू तो इस तरीके से इसकी स्टैंडर्ड एरर आ जाती है और दोनों के डिफरेंस में से इसका सारा प्रोसेस सेम है जो मैंने आपको लार्ज वेरिएबल के में आपको एक प्रोसेस करवाया था कि किस तरीके से आप हाइपोथिसिस टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हो ये भी बिल्कुल सेम ही है तो आप दोनों के मीन में डिफरेंस फाइंड करके जब स्टैंडर्ड एरर इस तरीके से स्टैंडर्ड एरर फाइंड करके उसको डिवाइड कर देते हो तो आपके टी की वैल्यू आ जाती है और इसे फिर उसी तरीके से टेबल से देख लेते हो अगर तो टेबल की वैल्यू से वो कम आ रही है तो आप नल हाइपोथिस को एक्सेप्ट कर लेते हो अगर ज़्यादा आ रही है तो आप दोनों को रिजेक्ट कर देते हो इसके बाद ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो पूल्ड एस है एस इज पूल्ड और कंबाइंड डिविएशन उसे कैसे फाइंड किया जाता है उसको फाइंड करने का ये तरीका होता है ये मैंने इसका फार्मूला जो है वो दे रखा है आप कोई भी फार्मूला जो है हम अप्लाई कर सकते हैं हमको ये चीज़ें आनी चाहिए बेसिकली क्योंकि हम अगर हमने स्टेटिस्टिक्स को सीखना है तो इस तरीके से इनका ये जो फाइंड इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना वो एन वन प्लस एन टू माइनस टू इस तरीके से उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं तो इस तरीके से एस की जो वैल्यू है एस की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल आइटम इन केस ऑफ सीरी सीरी वन माइनस मीन ऑफ सीरी वन इसकी इसका स्केयर प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ सीरी टू माइनस मीन ऑफ सीरी टू इसकी स्केयर तो इसको डिवाइड जब डिग्री ऑफ फ्रीडम से किया जाता है तो जितना आता है उसका जब हम अंडर रूट फाइंड करते हैं तो पोल्ड एस आ जाता है इस तरीके से हम इन चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं तो जो थर्ड एवेन्यू है जहाँ पे हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं वेन देयर अपीयर्स अ डिफरेंस बिटवीन टू डिपेंडेंट सैंपल मीन्स जहाँ पे सैंपल का साइज 30 से कम हो और दो मीन ऐसे हों दो सेंट्रल वैल्यूज ऐसी हों जो आपस में डिपेंडेंट हों वहाँ पे भी टी टेस्ट का एप्लीकेशन होता है वैन देर अपीयर डिफरेंस बिटवीन टू डिपेंडेंट सैंपल मीन वो कैसे होंगे जैसे कि आपने पहले एडवर्टीजमेंट की तो मीन निकाला और उसके बाद पहले आपने एडवर्टीजमेंट से पहले जो सेल्स हैं या फिर जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं जो भी पैरामीटर्स हैं उनका मीन निकालते हो और उसके बाद एडवर्टीजमेंट करने के बाद सेल पे कितना अफेक्ट हो रहा उस चीज़ का आप स्टैटिस्टिक फाइंड करते हो तो जो चीज़ें इंटरिलेटेड हों जो डिपेंडेंट सैंपल मीन हों तो वहाँ पर भी टी टेस्ट की एप्लीकेशन होती है फॉर एग्जाम्पल अफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन डिसीज अफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल तो ऐसी चीज़ें जो हैं सच अ सिचुएशन अराइज वैन एनी टू सैंपल्स आर ड्रॉन इन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन सच दैट द सेकेंड सैंपल इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट वन जैसे एडवर्टीजमेंट से पहले की सेल और एडवर्टीजमेंट के बाद की सेल तो ये दोनों बाद की सेल जो है वो एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेंट है इसीलिए हम दो दो डिपेंडेंट मीन जो होते हैं उनका जो है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो फाइंड करने के लिए टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं अगर 30 से कम यूनिट हों सैंपल साइज के तो इसे कैसे हम फाइंड करते हैं द रेलिवेंट टेस्ट स्टैटिक तो इस तरीके से टी को कैसे अप्लाई करना होता है आपने डी 
डी हैश डी डैश को कैसे हम फाइंड करते हैं दिस इज मीन ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ पेयर्ड वैल्यूज जो पेयर्ड वैल्यूज दो वैल्यूज दी होती हैं दो सीरीज दी होती हैं दोनों का डिफरेंस निकाल के उनका मीन निकालना जो होता है उसे हम कहते हैं डी डैश तो उसके बाद उसमें जीरो जो है उसकी वैल्यू या फिर इस चीज़ को हम माइनस करते हैं डी डैश में से उस, उसके बाद उससे डिवाइड करते हैं हम स्टैंडर्ड एरर को स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड होती है स्टैंडर्ड एरर फाइंड होती है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंसेस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इस तरीके से हम कर सकते हैं तो एस का सेपरेट फार्मूला भी मैंने वैसे दे रखा है इस तरीके से भी फाइंड हो जाता है और इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड होती है एन माइनस वन तो इस तरीके से जो ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं या फिर ऐसी लेवल हैं जहां पे दो डिपेंडेंट सैंपल मीन्स की बात हो रही है उसमें अगर टेस्ट अप्लाई करना है टी टेस्ट तो इस तरीके से अप्लाई होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फार्मूला स्पेसिफाई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है व्हेन देयर अपीयर्स अ डिफरेंस इन अब्जर्वड को रिलेशन को जब आप दो सैंपल जो है वो ड्रॉ करते हो तो दो दो जो सैंपल्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट को फाइंड करते हो और उन को में आपस में कितना डिफरेंस है इस चीज़ को फाइंड करने के लिए भी आप टी टेस्ट का अप्लाई एप्लीकेशन कर सकते हो और उसमें इस तरीके से एप्लीकेशन की जाती है आर स्टैंड फॉर को रिलेशन डिवाइड स्टैंडर्ड एरर तो स्टैंडर्ड एरर कैसे आता है तो उसका फॉर्मूला ये है अंडर रूट ऑफ वन माइनस आर पावर टू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन माइनस टू एन माइनस टू डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है आपका इस केस में तो इस तरीके से आप वेन एन ऑब्जर्वड को को एफिशियंट को रिलेशन बिटवीन टू सैंपल इज सस्पेक्टेड टू डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डिफरेंस कैन बी टेस्टेड बेटर बाई दी टेस्ट टेक्निक तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि किस तरीके से को रिलेशन को एफिशियंट दो को रिलेशन को एफिशियंट में आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए हम एन माइनस टू करते हैं एन आपको पता है मैंने बता दिया नंबर ऑफ साइज ऑफ सैंपल तो इस तरीके से जो एन माइनस टू करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो फिड्यूशल लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो प्रॉबेबल लिमिट बता देती है कि किस वैल्यू के बीच बीच में रह के आप जो नल हाइपोथिस है उसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो टी टेबल जो है ये यहाँ पे मैंने शो कर रखा है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे टी की वैल्यू बताता है और इस वैल्यू के हिसाब से ही आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है करनी होती है किसी भी जो आपका वैल्यू आई होती है किसी भी प्रैक्टिकल में तो लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक मैंने आपको अभी करवाया ये आपको सिर्फ तभी समझ आएगा अगर आपने मेरा जो इससे पहले वाला जो है वो लार्ज सैंपल जेड टेस्ट जो अप्लाई करना मैंने आपको हाइपोथेसिस की जो पहली वीडियो दी इसमें तो अगर आपने वो सुनी है तो तो अगर वो चीज़ आपने सुनी है उसमें मैंने डिटेल्ड स्टेप्स जो हैं वो बताए हैं तो जो टी टेस्ट हैं इसमें जो आपने डिफरेंट डिफरेंट जो आ, जो स्टेप्स अप्लाई करने वो सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं आपको समझने की ज़रूरत इसमें यह है कि कहाँ अप्लाई होता है इसके एजम्पन क्या हैं इसके फीचर क्या हैं तो और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है चार मेन एवेन्यूज़ मैंने आपको बताए डिफरेंस इन मीन्स हो गया उसके बाद डिफरेंस इन इंडिपेंडेंट सैम्पल मीन्स हो गया उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टू डिपेंडेंट सैंपल मीन्स हो गया उसके बाद डिफरेंस इन ऑब्जर्वड को एफिशेंट को हो गया और टी की वैल्यू को कैसे देखना तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए इनके फॉर्मूले डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए इनकी स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड होती है वो वो पता होना चाहिए आपको तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मैंने आपको हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग या स्टेटिस्टिक के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोज़ दी उनको सिक्वेंस में आप स्टडी करो ताकि आप उन चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाऊँ और हाइपोथेसिस की लाइन में ये फोर्थ वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है और लास्ट में मैंने अपना नंबर दे रखा है मैंने जितना जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा सिस्टमेटिकली जो है वो पीडीएफ में लिखा हुआ है यू कैन हैव एक्सेस इफ यू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर तो लास्ट में एक लिंक है जहाँ पे मैंने बहुत सारे एम पोस्ट कर रखे हैं फेसबुक में टू प्लस जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एंड थैंक यू सो मच